സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും അത്യുന്നതനും പരിപാലകനുമായ ഏക സത്യദൈവമായ പിതാവിന് എല്ലാ മഹത്വവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നായിരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം എന്നേക്കും എല്ലാറ്റിലും ഉപരി വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ജ്ഞാനം തെരുവിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു കോട്ടമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നഗര കവാടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്ന് അവൾ സംസാരിക്കുന്നു ഭോഷരെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഭോഷരായി കഴിയും എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും മൂഢർ അറിവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭോഷരെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഭോഷരായി കഴിയും എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും മൂഢർ അറിവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ശാസന ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ബോധജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന ദൈവരാജ്ഞിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കാര്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ താക്കീത് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യനിലെ ഒരു വലിയ തിന്മയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഒരു താക്കീതുമാണ് എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ഇവിടെ ഒരു പരിഹാസകർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നത് അവരെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ പരിഹാസകരുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം എന്താണ് ഈ തിന്മ ശിക്ഷയുടെ കഠോരത എന്താണ് എന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനായി പരിഹസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിലമതിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അറിവ് അറിവുള്ളവരെ ആരും പരിഹസിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന അറിവിനെ വിജ്ഞാനത്തെ ആരും പരിഹസിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ നേടുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങളെ ആരും പരിഹസിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളെ ലൗകികമായി ശ്രേഷ്ഠമായ ലോകത്തിന് ഉത്കൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളെ ആരും പരിഹസിക്കാറില്ല മറിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തെ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ അറിവിനെയും പ്രാവീണ്യത്തെയും മനുഷ്യൻ ശ്ലാഘിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ബൗദ്ധികമായിക്കോട്ടെ കായികമായിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലുമായിക്കോട്ടെ നേടിയെടുക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നേട്ടങ്ങളെ മനുഷ്യൻ പ്രശംസിക്കും അത് നേടുന്നവരെ ആദരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുന്നത് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ പരിഹസിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയും ദൈവീകമായ വ്യവാണ് 
ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെയും ദൈവം അയക്കുന്നവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രിയെയും ദൈവത്തിന് മുൻപിലുള്ള വിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെയാണ് പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ പരിഹാസകരുണ്ട് പരിഹാസകരാൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് പരിഹാസകർ ഏത് സമയത്താണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ കൂടുതലെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന നാല് അഞ്ച് അവർ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവവചനം സത്യമാണ് അപ്പം ഇതാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ അവർ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ലോകത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ലൗകീകമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ചിന്താഗതികളും അനുസരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയും അതുകൊണ്ട് ലോകം അവരുടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ ഇത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൗലോസിലൂടെ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതി ലേഖനത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ കേൾവിക്കിമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുന്നവരാവും തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന പ്രബോധകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടും അവർ സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും ഇതെല്ലാം അവസാന കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവണതകളും അവനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൗകികമായത് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ലൗകികമായതിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവികമായതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു അവരോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനം ഈ താക്കീതോടുകൂടി കുറ്റപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നത് എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും അതിൻ്റെ പുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് ഈ പരിഹാസകരായ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ തുടരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ദൈവം വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ഈ പരിഹാസർ പരിഹാസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രധാനമായും ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കും ദൈവ പിതാവിനെ പരിഹസിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹസിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെയാണ് തങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് തങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് തങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം പരിഹസിക്കുന്നത് അവരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏക സത്യ ദൈവമായ ദൈവപിതാവിൻ്റെ മേലാണ് ഇവിടെ അതിന് കാരണം എന്താ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാ ബൗലോസോട് ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലൗകിക വിജ്ഞാനത്താൽ ലോകം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല ഇനി അറിയാനൊട്ട് കഴിയുകയുമില്ല യോഹന്നാലോട് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകം പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല ഇതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്തതിനാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്താൽ ഭൗതിക അറിവിനാൽ ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ലാത്തതിനാൽ അഥവാ ദൈവം തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ശ്ലാഘിക്കുന്ന എന്നാൽ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകർക്ക് പറ്റിയ ദുരന്തമാണിത് അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിവില്ല അവരുടെ ബുദ്ധിയും അറിവും കൊണ്ട് അതിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയാത്തതിനെ അവർ ദൂഷിക്കുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആമോസിൻ്റെ പുത്രനായ ഏശയ്യായിക്ക് പ്രഭ എസയ്ക്കായിക്ക് ഈ സന്ദേശം അയച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അസീറിയ രാജാവായ സെന്നാ കരീബിനെ കുറിച്ച് നീ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദസീറിയ രാജാവായ സെന്നാ കരീബിനെ കുറിച്ച് അന്ന് നടന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ചരിത്ര സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഈ നിന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അന്ത്യകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നും 
ഈ നാശത്തിൻ്റെ സന്താനമായ അരാജകത്വത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്യുന്നു കന്യകയായ സിയോൻ പുത്രി നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു അവൾ നിന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു ജെറുസലേം പുത്രി നിന്റെ പിമ്പിൽ തലയാട്ടും നീ ആരെയാണ് പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തത് ആർക്കെതിരെയാണ് ശബ്ദമുയർത്തുകയും ധിക്കാര്യപൂർവ്വം ദൃഷ്ടികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെതിരെ നീ ആരെയാണ് നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിന്റെ ദൂതന്മാർ വഴി നീ കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ചു എൻ്റെ അസംഖ്യം രഥങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞാൻ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങളിലും ലബനോന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിയെന്നും ഉയർന്ന ദേവതാരുക്കൾക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ സരളമരങ്ങളും വീഴ്ത്തിയെന്നും അതിൻ്റെ വിദൂരസ്ഥമായ കോണുകളിലും നിബിഠമായ വനാന്തരങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചുവെന്നും നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നീ നേടിയെടുത്ത കഴിവുകൾ നീ നേടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് നീ അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറയാ ഞാൻ ഇത് പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണ് നീ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് നിശ്ചയിച്ചവ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഈ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പുറയിൽ നിന്ന് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ നിശ്ചയമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഇന്നുവരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സംഭവിക്കുകയുമില്ല അതെല്ലാം അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണ് നീ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് നിശ്ചയിച്ചവ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ നീ നാശകൂമ്പാരമാക്കുമെന്നും അവയിലെ നിവാസികളെ ശക്തി അറ്റുപോവുകയും അവർ പരിഭ്രാന്തരായി വയലിലെ ചെടികൾക്കും ഇലം പുല്ലുകൾക്കും വളരുന്നതിന് മുൻപേ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പുരപ്പുറത്തെ തൃണങ്ങൾക്കും തുല്യരാകുമെന്നും ഞാൻ പണ്ട് നിശ്ചയിച്ചത് ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കും നാശത്തിൻ്റെ സന്താനമായ അരാജകത്വത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അവനിലൂടെ ദൈവം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം ഇത് പണ്ട് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് നിന്റെ ഇരിപ്പും നട്ടപ്പും എൻ്റെ നേർക്കുള്ള നിന്റെ കോപാവേശവും ഞാൻ അറിയുന്നു കർത്താവ് പറയാ നീ എൻ്റെ നേരെ ക്രുദ്ധനായി എൻ്റെ നേർക്കുള്ള നിന്റെ ധിക്കാരം എൻ്റെ കാതുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിന്റെ മൂക്കിൽ കൊളുത്തും നിന്റെ വായിൽ കടിഞ്ഞാണ് വിട്ട് വന്ന വഴിയെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചയക്കും ഇത് ദൈവം യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവചനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു ധിക്കാരപൂർവം ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ പറയുന്നത് പരിഹാസകർ ഈ എത്ര നാൾ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിക്കും അതവന് ഒന്നാം വരവിലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാം വരവിൽ പരിഹസിച്ചവർ പരിഹസിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തരെന്നും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരെന്നും അങ്ങനെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെന്നും അവകാശപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രനെ അവൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൽ ഏറ്റവും അധികം നിന്ദിച്ചതും പരിഹസിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അവൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ പരിഹസിച്ചു മർക്കോസ് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് സാപത്ത് ദിവസം സിനഗോഗിൽ അവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട പലരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനിതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവന് കിട്ടി ജ്ഞാനമെന്ത് എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടും മനസ്സിലായില്ല യേശുക്കുറിച്ച് കുറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ അപ്പോഴെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിതാവാണ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ല വിശ്വസിച്ചുമില്ല ഇവൻ മറിയത്തിൻ്റെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ യൂത ശമയോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ മണി മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ എത്ര വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരുടെയും 
അഭിഷിക്തരുടെയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ വാണറുളിയവരുടെയും ഒക്കെ ദൈവപുത്രനുള്ള പരിഹാസം ഇവൻ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ ആശാരി ജോസഫിന്റെ മകൻ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ആരാന്ന് ഇവൻ എവിടെ വരെ പോകും നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ആരാവും നമുക്കറിയാവല്ലോ എന്ന പരിഹാസം ദൈവപുത്രന് മുമ്പിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവന്റെ സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവർ അവനിൽ ഇടറി അന്നും ഇടറി അവന്റെ രണ്ടാം അറിവിൽ ഇന്നും ഇടറി ഇടറാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണമെന്നും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഈ യഹൂദ പുരോഹിതരും അധികാരികളൊക്കെ ഇടറണമെന്നും ഒക്കെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണ് അതിനെ കാരണങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ അനന്തമായ നീതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് തെറ്റു പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിച്ചു ലൂക്ക പതിനാറ് പതിനാല് പണക്കൊതിയന്മാരായ ഭരിസയർ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു ഇത് മുകളിലോട്ട് വായിച്ചാൽ കാണാം യേശുക്രിസ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് യജമാന്മാരെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും ഒന്നിച്ച് സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിനും മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച അന്നത്തെ സഭയിലെ അധികാരികൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചു കാരണം അവർ പണക്കുതിയന്മാരായിരുന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിനാല് അതിലേ കടന്നു പോയവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാകുൽത്താ മലയുടെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വഴിയെ കടന്നു പോയവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു യാത്രക്കാർ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക ഈ പരിഹസിച്ചവർക്ക് വല്ലവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയോ ദൈവപുത്രൻ ആരെന്നോ അവനിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്നോ വല്ലതും മനസ്സിലായോ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ പറയും ശരിയാ അന്ന് ഈ പരിഹസിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര ശക്തിയോ പ്രവൃത്തിയോ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരിഹാസം ഈ കാലത്തും തുടരുന്നവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവരൊന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ നിയമജ്ഞരും പ്രമാണികളോടും മൊത്തം അവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് അവർ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണല്ലോ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കുമോ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവരവൻ വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ല ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് കുരിശിൽ മരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരാൻ പറയുന്ന തനി സാത്താനാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശു മരണത്തെക്കുറിച്ചും പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പത്രദോസിനോട് സംസാരിച്ചത് സാത്താനാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രധാന പുരോഹിതരിലും നിയമത്തിലും കുടി കൊണ്ടത് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് ദൈവവചനം അല്പമെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ പറയാം നീ ഇറങ്ങി വാ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം സാധാരണ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഇവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ദൈവവിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ദൈവപുത്രൻ ആണ് എന്ന് ആണല്ലോ ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ ഇന്നും അതേ പരിഹാസമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കവർച്ചക്കാരും ഇപ്രകാരം തന്നെ അവനെ പരിഹസിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരാലും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു ദൈവപുത്രൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് അവൻ്റെ ഒന്നാം മരവിൽ മാത്രമല്ല അവൻ വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഇമ്മാനുവൽ നാമത്തിൽ അവൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും അവൻ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ അധികം നീചമായി നിന്ദ്യമായി ഏറ്റവും പൈശാചികമായി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവം മുൻകൂട്ടി പക്ഷേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ അപ്പോൾ ഇവരോടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവം പറയുക ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് 
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസ പ്ര സംസാരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അന്നത്തെ പുരോഹിതരും ശ്രേഷ്ഠരും എന്താ വിളിച്ചത് അവന് ബേൽസബൂലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടില്ല ഇതെന്ന് വിശ്വാസികൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു പോകുന്നു അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഈ ശിക്ഷയാണ് വരാൻ പോണത് ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപത്തിൻ്റെ നിത്യശിക്ഷ പേറുന്നവരാവും അപ്പൊ സോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പന്തകുസ്തായിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ നിറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണ വരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരവമുണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം എന്തെന്ന് അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിക്കുകയും പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അവരെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു പൊതുവീഞ്ഞു കുടിച്ച് അവർക്ക് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നൽകാതിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം അവിടുത്തെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് നൽകിയത് കണ്ട അനേകം ഭക്തരായവർ പന്തക്കുസ്ത ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവാലി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഭക്തർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക അവർ പൊതുവീഞ്ഞ് പൊടിച്ചു മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെവി ഉള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കാരണം ഇതേ പരിഹാസമാണ് ഇന്ന് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവർ അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇത് ആധൻസിൽ പൗലോസിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്നൊരു വലിയ ഭാഷണമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചില എപ്പിക്കൂരിയൻ ചിന്തകരും സ്റ്റോയിക് ചിന്തകരും വലിയ ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകൾ അവർ അവനോട് തർക്കിച്ചു കാരണം അവർ തത്വശാസ്ത്രം വെച്ചാണ് തർക്കിക്കുന്നത് ചിലർ പറഞ്ഞു ആ ഈ വിട്ടി എന്ത് പറയാനാ ഭാവികനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സംസാരിച്ച പൗലോസിനെ എന്താ വിളിച്ച വിട്ടി അപ്പോൾ വിളിച്ചത് ആരെയാ ഈ സംസാരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ വിട്ടി എന്ത് പറയാനാ ഭാവികനെ ഇവൻ വിദേശ ദേവതകളുടെ പ്രചാരകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ അവർ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തി എന്ന് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വളരെ പേർ അവനെ പരിഹസിച്ചു കാരണം ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല പുനരുദ്ധാനം അവൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവന് ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ എങ്ങനെയാ ശരീരത്തോടുകൂടി ഒരാൾ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു വരുന്നത് അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നാൽ താൻ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി ലോകത്തെ മുഴുവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അതിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ അവനെ പരിഹസിച്ചു അത് ഇന്നും പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും രൂപാന്തരീകരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഈ വചനത്തെയും പരിഹസിക്കും പറയുന്നവരെയും പരിഹസിക്കും ഒരേ ആത്മാവിടെ രണ്ടിടത്തും പ്രവർത്തിക്കണേ എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവയെക്കുറിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കേട്ടോളാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിഹസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് ദൈവജ്ഞാനമായ പരിശുദ്ധിയമ്മ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാനം തെരുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു കോട്ട മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നഗരകവാടത്തിൽ നിന്ന് നഗരകവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ സംസാരിക്കുന്നു ഭോഷരെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഭോഷരായി കഴിയും ഇവിടെ ആരെയാണ് ദൈവം ഭോഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ച കാണാം ഭോഷയുടെ കുറേ നിർവചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം അവരാണ് ഭോഷർ ലോകം ഭോഷർ എന്ന് കരുതുന്നവരല്ല എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ 
പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും മൂഠർ അറിവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് അതല്ലേ പറയുന്ന അർത്ഥം എൻ്റെ ശാസനം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പരിശുദ്ധമ്മ പറയുക ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഞാൻ കൈ നീട്ടിയിട്ടും ആരും ഗവനിച്ചില്ല ഇവിടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മുന്നൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുദപിക്കാനും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ദൈവപുത്രന് തിരിച്ചണ്ടാൻ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനും ഒക്കെ ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് മനുഷ്യർ അത് പരിഹാസത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വെറും പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അമ്മ പറയുക ഞാൻ കൈ നീട്ടിയിട്ടും ആരും ഗൗനിച്ചില്ല നിങ്ങളെൻ്റെ ഉപദേശം അപ്പാടെ അവഗണിക്കുകയും എൻ്റെ ശാസനം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ദൈവം നുണ പറയില്ല അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഹാസത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അമ്മ ആരും അറിയില്ലാത്ത അനേകര് അമ്മയെ പരിഹസി തള്ളിക്കളയുന്നു വലിയ പണ്ഡിതരെന്നും ശ്രേഷ്ഠരെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തിന്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആരെന്ന് അറിയത്തില്ല അറിയാതെ അറിയാനൊട്ടു ശ്രമിക്കാതെ തങ്ങളുടേതായ വെറും ബാലിശമായ മൂഢമായ അറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തള്ളിക്കളയെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരാരും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല അറിയാനൊട്ട് കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ദൈവജ്ഞാനത്തെ നിന്ദിക്കും അമ്മയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു അമ്മയുടെ താക്കീതുകളെ പരിഹസിക്കുന്നു അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ പരിഹസിക്കുന്നു അമ്മയുടെ ദൂതുകളെ പരിഹസിക്കുന്നു ദൈവജ്ഞാനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പരിഹസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ലോകത്തിലെ ഏതു ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശേഖരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളിലെ താളുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ചും ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കില്ല അതിനാദരവോടെ കാണും ലൈബ്രറികളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പരതും ദാഹത്തോടെ പരതും അവരുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ അറിവ് ശേഖരിക്കാൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നിത്യജീവൻ്റെ വചനത്തെ പരിഹാസത്തോടെ തള്ളിക്കളയും ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ബാക്കി ഏത് അറിവിനെ കുറിച്ചും പ്രശംസിക്കും ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇനിയും ലജ്ജിക്കാൻ പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഗബ്രിയൽ പ്രവ ദൂതൻ ദാനിയൽ പ്രവാചൻ അനേകം ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചു പക്ഷെ ദാനിയൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പൊരുൾ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ദാനിയൽ നീന്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുക അവനെ മാറ്റി ഓടിച്ചു വിട്ടു ഈ വചനം അവസാന ദിനം വരേക്കും അടച്ചു മുദ്ര വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അവസാന ദിനം വരെ അടച്ചു മുദ്ര വെച്ച അനേകം ഈ വചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അനേകർ എടുത്ത് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളും ഒക്കെയായി ഇറക്കുന്നത് ഒക്കെ അവരവരുടെ തോന്നലുകൾ കാരണം ഈ വചനം അവസാനം വരെയൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചതാണ് ദൈവം ദൈവം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തുറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അത് തുറക്കാനായി ദൈവം അയക്കുന്നവൻ വരാതെ ഇതെങ്ങനെയാ തുറന്നു കിട്ടുക അപ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടി എന്ന ഭാവേന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പടച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും മുഴുവൻ വെറും മനുഷ്യൻ്റെ തോന്നലുകളായ ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രം അതിന് സത്യത്തോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പതിരിനും ഗോതമ്പ് മണിക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം അപ്പോൾ അനേകർ ഗബ്രിയൽ പറയുക ദൈവം പറയുക അനേകർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിർമ്മലരാക്കി വെണ്ണയറ്റരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദുഷ്ടർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കും അവർ ഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് അവസാന സമയത്ത് അവസാന സമയത്ത് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ദുഷ്ടരായവർ ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കില്ല ജ്ഞാനികൾ ഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ ദുഷ്ടരായതിനാൽ 
അപ്പോൾ ദുഷ്ടർക്ക് ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ കാരണം ദൈവവചനത്തിന് പൊരുള് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവവചനത്തിന് ദൈവം മറച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല അതിനുള്ള വരം ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെല്ലാം അവർ ദുഷിക്കുമെന്ന് യൂദാസിന് ലേഖനത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ ദുഷിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനേകം ദൈവവചനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അവസാന കാലം ഈ സമയത്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളെ ദൈവവചനത്തെ ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കും തങ്ങളുടെ ബൗദ്ധികമായ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് പ്രീതികരമായ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ രണ്ട് ഗോരുന്തോസ് നാല് മൂന്ന് നാല് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് ഈ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വളരെ വിശാലമാണ് വഴി വളരെ വീതിയേറിയതാണ് അനേകർ അതിലേ പോകുന്നു എന്നല്ലേ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന അനേകർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിട്ട് തോന്നും അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിലും അവൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലും ഒന്നാം വരവിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഇന്ന് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സദ്വാർത്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സദ്വാർത്തയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സദ്വാർത്ത ഇത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അനേകർക്ക് അത് നിഗൂഢമായി കാണപ്പെടുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവന് കാരണമാ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകത അവർ അവിശ്വാസികളാണ് എന്ന് ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അവരോർ പറയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളാണ് അത് ദൈവം തെളിയിച്ചോളൂ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു കാണാൻ കഴിയില്ല കാണില്ല എന്ത് കാണില്ല തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷം അതാണ് സദ്വാർത്ത അതിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അപ്പൊ ദൃശ്യമായില്ല എന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകത്തിന് ദേവൻ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കി അവർ അവിശ്വാസികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കും ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും പരിഹാസകർ ഏശയ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെരാസിം പർവ്വതത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കും എപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് അപ്പോഴാ ദൈവം തൻ്റെ പ്രതിഹാരം നടപ്പിലാകുന്ന സമയം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം ഇത് ബൈബിളിലെ ദൈവോചനങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി ദുർഗ്രഹമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനേകം പ്രവൃത്തികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ദുർഗ്രഹമാണ് ആർക്ക് മനസ്സിന് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും ദുർഗ്രഹമാണ് ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എളിമയോടെ ശിരസ് മുനിക്കാം കാരണം എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിനു കർത്താവ് പറയുക അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി ദുർഗ്രഹമാണ് ഗിബയോൻ താഴ്വരയിൽ വെച്ചെന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ക്രുദ്ധനാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം വെളിപ്പെടുന്ന സമയമാണ് അവസാന കാലം അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി ദുരൂഹമാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദുർഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദുരൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് അപ്പോൾ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണെന്നോ ദൈവം എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഹൃദയം അന്ധമാക്കപ്പെട്ടു മനസ്സന്ധമാക്കപ്പെട്ടു കണ്ണുകൾ അന്ധമാക്കപ്പെട്ടു ഹൃദയം കഠിനമാക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിന്ദിക്കും രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവപുത്രൻ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്
എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വസിക്കുവൻ അപ്പോൾ പിതാവ് എന്നിലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ആ പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കാനോ തിരിച്ചറിയാനോ വിശ്വസിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്ക് അഭിഷിക്തർക്കും ശ്രേഷ്ഠർക്കും ഈ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് കുറെ സാധാരണക്കാർ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വസിച്ചത് ശ്രേഷ്ഠരും കുലീനരും അഭിഷിക്തരും പണ്ഡിതരും അവഗോഹമുള്ളവരുമൊന്നും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോലുമില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദുർഗ്രഹമായ ദുരൂഹമായ പ്രവൃത്തികൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവയെ നിന്ദിക്കാനേ കഴിയും അവരാണ് പരിഹാസകർ ഇന്ന് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന അനേകം പ്രവൃത്തികളുണ്ട് അവിടുന്ന് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലവുമുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പരിഹാസർ ഈ പ്രവൃത്തിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പരിഹസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കും തീർന്നില്ല ദൈവം അയച്ചവരെ പരിഹസിക്കും അത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം സംഭവിച്ചതായി പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിയാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തോടും വാസസ്ഥലത്തോടും കരുണ തോന്നി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകർ സത്യപ്രവാചകർ ദൈവം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അത് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കരുണയാണ് ദൈവജനത്തോട് തോന്നിയ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയും അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും പ്രവാചകന്മാരെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് അന്ന് മാത്രമല്ല അന്ത്യകാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയും മാലാഹമാരെ കുറിച്ചല്ല ദൈവം അയക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും വളരെ പുച്ഛമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധം അപ്രതിഹൃതമാം വിധം അവിടുത്തെ ജനത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഈ ക്രോധമാണ് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിനം അപ്പോൾ ദൈവം അയക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്ന പരിഹാസർ അവർക്ക് ദൈവം അയച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യരയക്കുന്നവരെ അവർ തിരിച്ചറിയും മാനുഷിക അധികാരത്തെ അവർ തിരിച്ചറിയും പക്ഷെ ദൈവിക അധികാരത്തോടെ ദൈവം അയക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ അന്നും മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നാം വരവിലും കർത്താവിന് രണ്ടാം വരവിലും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് ഹെബ്രായർ ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകരെ കയച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് തരാൻ അവിടുത്തേക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകരെയും പരിഹസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെയും പരിഹസിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞു യോഹനൻ പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉപമകൾ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഉപമകൾ വഴിയല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അപ്പോൾ പിതാവിനെ പറ്റി സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇവിടെ രണ്ടാം മരയിൽ പൂർത്തിയാവുന്നൊരു പ്രവചനമാണ് പക്ഷെ രണ്ടാം മരയിൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്നവരിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നാം പിതാവിനെ പറ്റി സ്പഷ്ടമായി അറിയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അയക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ദൈവപിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൊളോസോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് അവനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ക്രിസ്തുവിൽ പക്വത പ്രാപിച്ചവരാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും എല്ലാവരെയും സർവജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ദൈവം അയച്ചവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എല്ലാവരെയും സർവജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തിന് എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിനുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ അളവനുസരിച്ച് പക്വതയാറുന്ന മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാൻ എന്നാൽ 
ഇങ്ങനെ അയക്കപ്പെടുന്നവരെയും അയക്കപ്പെട്ടവരെയും ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിഹാസകർ ആരെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹസിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പരിഹസിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്രകാരം താക്കീത് നൽകാൻ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന് കാവൽക്കാരനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനുണ്ട് അവൻ താക്കീത് നൽകി അവനാണ് സദ്വാർത്തയുടെ ദൂതൻ എന്നാൽ ഈ താക്കീതും ദൂതും ദൂതനെയും മുഴുവൻ പരിഹാസകർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എസകയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന് കാവൽക്കാരനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എസക്കയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം പോ മൂവായിരം വർഷം പോ നടന്ന കാര്യമല്ല എന്താ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച അടുത്ത വചനം എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ താക്കീത് അവരെ അറിയിക്കണം എന്താ ഈ താക്കീത് വാളിനെ കുറിച്ചുള്ള താക്കീത് അതേ സേ പ്രവചന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അവസാന ഭാഗം വായിച്ചാൽ കാണാം അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും അനുസരിക്കാതെ ധിക്കാരം തുടർന്നാൽ വാളിനിരയായി തീരും ഈ താക്കീത് നൽകുന്നവനാണ് ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഈ കാവൽക്കാരൻ അയക്കപ്പെട്ടു അവൻ താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം അയക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അവൻ പറഞ്ഞു നോഹയുടെ ദിനങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്ര ദിനങ്ങളും ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ദിനങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാമോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോഹ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അന്നത്തെ ജനത്തിന് ദാ ജലപ്രളയത്താൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അന്ന് വരെ ജലപ്രളയം എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇവന് ഭ്രാന്താണ് അവൻ കപ്പൽ പണിത് അവൻ്റെ പെട്ടകം പണിത് ഒരു മലമുകളില്ല അപ്പോൾ അവന് മുഴു ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ കരുതി ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ താക്കീത് തരുന്നവരെ പരിഹാസ്യരും ഭ്രാന്തന്മാരുമായി ബുദ്ധിയുള്ളവർ കാണും അപ്പോൾ നോഹയെ പരിഹസിച്ചു താക്കീത് കൊടുത്തവനെ പരിഹസിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ലോത്ത് തന്നെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാനിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു ഇതേ കർത്താവ് നശിപ്പിക്കാൻ പോകാണ് വേഗം വരിക അവർ പറഞ്ഞു അമ്മായിപ്പൻ തമാശ പറയാണ് പരിഹസിച്ചു അപ്പോൾ താക്കീത് നൽകിയവരെ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ ഈ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാവുകയും അനുസരണമില്ലായ്മയ്ക്കും നിയമലംഘനത്തിനും ഈ രണ്ട് സമയത്തും നോഹയുടെ കാലത്തും ലോത്തിൻ്റെ കാലത്തും തക്ക ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ അവസാനത്തെ ചിരി ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും പരിഹാസകരുടേതായിരിക്കില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകി നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിരിക്കുന്നു പാഠമാകാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ എന്നാൽ ഈ പാഠം പഠിക്കാത്തവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പരിഹാസർ വിശുദ്ധിയെയും വിശുദ്ധമായവയോടും ഒക്കെ അവജ്ഞയുള്ളവരാണ് പരിഹസിക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒന്ന് ഏഴ് ദൈവഭക്തിയാണ് അറിവിൻ്റെ ഉറവിടം ഭോഷന്മാർ ജ്ഞാനത്തെയും പ്രബോധനത്തെയും പുച്ഛിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രബോധനത്തെയും പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് ഭോഷന്മാർ അപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ഭോഷന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുമോ ഇല്ല തങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെന്നും തങ്ങളാണ് ശരിയെന്നും തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് ബൗദ്ധികമായ ശരിയെന്നും ഒക്കെ സ്വയം കരുതുന്നവരല്ലേ അവർ അവരെക്കാൾ അവരുടെ അറിവിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയുള്ളതെന്നും തെറ്റെന്നും കരുതുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് അതാരാണെന്ന ദൈവം പറയണേ ദൈവം പറയുന്നു അവരാണ് പോഷന്മാർ പോഷന്മാർ ജ്ഞാനത്തെയും പ്രബോധനത്തെയും പുച്ഛിക്കുന്നു അത് പോഷന്മാരോ ചെയ്യുള്ളൂ അത് പോഷന്മാരോ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനം പതിനാല് മുപ്പത് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ പുലർത്തി വിശുദ്ധിയോടുള്ള അവജ്ഞ നിമിത്തം കള്ള സത്യം ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ ഉചിതമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും എപ്പോ ദൈവത്തിന് ശിക്ഷ ദുഷ്ടരുടെ മേൽ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആരാണ് വിശുദ്ധിയോടുള്ള അവജ്ഞയുള്ളവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ പുലർത്തുന്നവർ ദൈവത്തെ അറിയില്ല അവരുടേതായ കുറേ ധാരണകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം 
അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇതാണ് ദൈവം അതാണ് ദൈവം എന്ന് തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയോട് അവജ്ഞ കാണിക്കും ഇവിടെ വീണ്ടും ദൈവദിനം പരിശോധിച്ച കാണാം ഈ പരിഹാസകർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ലഭിച്ചവരെ പരിഹസിക്കും പരിഹാസയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ കാരണം അവർക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും അറിയാത്തതിനാൽ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും യോഹനാൻ പതിനേഴ് പതിനാല് അവിടുത്തെ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആർക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് വായിച്ച കാണാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടുത്തെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയവർക്ക് പിതാവ് അവിടുത്തെ വചനം സത്യവചനം മായം ചേരാത്ത വചനം വെള്ളം ചേർക്കാത്ത വചനം വളച്ചൊടിക്കാത്ത വചനം സത്യം സത്യമായി ലഭിച്ച വചനം ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദ്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം ദൈവപുത്രൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുവോ അവരെ ലോകം വെറുക്കും വെറുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത പോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെ അല്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തവരാണ് ദൈവത്തിനുള്ളവർ എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെതായവരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളവരെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളവർ ദ്വേഷിക്കും പരിഹസിക്കും നിന്ദിക്കും യോഹനൻ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ലോകം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് മുൻപേ അതെന്നെ ദ്വേഷിച്ചു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ അപ്പോൾ ലോകം ദൈവപുത്രനെ ദ്വേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ഉള്ളവരെയും ദ്വേഷിക്കും അത് സ്വാഭാവികം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതായിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കും പരിഹസിക്കും അപ്പോൾ പരിഹാസകർ ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നവരെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിലൂടെ നൽകുന്ന വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് താക്കീതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് അധമവികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന നിന്നകർ ദൈവനെ സജ്ജ കേൾക്കണേ അധമവികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന പരിഹാസകർ അപ്പൊ പരിഹാസകരുടെ നിർവചനമാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അവരുടെ പ്രത്യേകത അധമവികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പരിഹാസകർ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് അവസാന നാളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവമക്കളെ പരിഹസിക്കുന്ന അനേകരുണ്ടാവും അവർ പറയും അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം എവിടെ അവൻ വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തെന്നാൽ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര പ്രാപിച്ച നാൾ മുതൽ സകല കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വായിച്ചാൽ കാണാം ഈ പറയുന്നവരുടെ മൗഢ്യം എന്താണെന്ന് അവരെന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധമവികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന നിന്നകർ ദൈവജനത്തെ പരിഹസിക്കും അന്ത്യനാളുകളിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിഹാസ പരിഹാസ നടത്തുന്നത് അനേകം കാരണം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് ഈ പരിഹാസകർ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്ന് പതിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു ദീനരോധനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് കാണാം ജ്ഞാനം അഞ്ച് ഒന്ന് പത്ത് വളരെ രസകരമാണ് അവരുടെ ദീനരോധനം വിലാപം നീതിമാൻ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ മുൻപിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കും എപ്പോൾ ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് അവരവനെ കാണുമ്പോൾ ഭയം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കും ആര് ഈ പരിഹാസകർ വിറയ്ക്കും എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത രക്ഷയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല രക്ഷ കൊടുക്കുന്നു അവർ കളിയാക്കിയതാണ് പൊട്ടനെന്നും ഭ്രാന്തിനെന്നൊക്കെ വിളിച്ചാണ് 
അവന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രക്ഷയിൽ അവർ വിസ്മയിക്കും വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ പശ്ചാത്താപ വിവശരായി ആ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് പ്രയോജനം കാരണം അനുദവിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം നൽകില്ല അത് തീർന്നു അവർ പശ്ചാത്താപ വിവശരായി ദീനരോധനത്തോടെ പരസ്പരം പറയും അയ്യയ്യോ ഭോഷന്മാരായ നമ്മൾ ഇവനെയാണ് പരിഹസിച്ച് നിന്നയ്ക്ക് പര്യായമാക്കിയത് അവൻ്റെ ജീവിതം ഭ്രാന്താണെന്നും അവസാനം മാനം കെട്ടതാണെന്നും നാം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കണേ അവൻ ഭ്രാന്താണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മാനം കെട്ടതാണ് അവൻ്റെ അവസാനം വെറും ഭ്രാന്തായിരിക്കും ഇവൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ വ്യാജമാണ് ഇവൻ പരിഹാസിനാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ നീതിമാനെ അവൻ എങ്ങനെ വിശുദ്ധരോ ദൈവപുത്രോടുകൂടി എണ്ണപ്പെട്ടു അതിന്നും മനസ്സിലാവില്ല വിശുദ്ധരുടെ ഇടയിൽ അവൻ എങ്ങനെ അവകാശം ലഭിച്ചു നമ്മൾ പരിഹസിച്ചവനല്ലേ ഇനി അവർ പറയാ അതിനാൽ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ആരാ പരിഹസിക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യമായ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും കടന്നു പോകാത്ത നിത്യസത്യമായ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയവരാണ് പരിഹാസകർ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പരിഹസിക്കണേ നീതിയുടെ രശ്മി നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചില്ല അന്ധകാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ല നീതി സൂര്യൻ നിത്യ സൂര്യനായ നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിലല്ല അന്ധകാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചു ഇത് അവർ സ്വയം പറയുന്നതാണ് പറയാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും അധർമ്മത്തിൻ്റെയും വിനാശത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ നാം യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ അവരാണ് പരിഹാസകർ അധർമ്മത്തിൻ്റെയും വിനാശത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് യഥേഷ്ടം ചരിക്കുന്നവർ പരിഹാസകർ വഴിത്താരയില്ലാത്ത മരുഭൂമികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ അവർ പരിശോധിച്ചു പോയി കടന്നു പോയി കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തെ നാം അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തെ അറിയാത്തവരാണ് പരിഹാസകർ അവർ പരിഹസിക്കാൻ കാരണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അറിയുന്നില്ല സത്യദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിഹസിച്ചത് പക്ഷെ അവസാനം തെളിഞ്ഞു അവരത് അറിയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അറിയുന്നില്ല അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി അപ്പൊ പരിഹസിക്കാൻ മറ്റു പ്രധാന കാരണം എന്താ അഹങ്കാരം അപ്പോൾ അഹങ്കാരമാണ് ഈ പരിഹാസകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന മുഖമുദ്ര എവിടെ അഹങ്കാരം ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ദൈവം അയക്കുന്നവർക്കും മുമ്പിലുള്ള അഹങ്കാരം അത് അഹങ്കാരം മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും ഒന്നുപോലെ വെറുപ്പിക്കും എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഹങ്കാരമാണ് പരിഹാസം ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ കാരണം ധനവും ഗർവും നമുക്ക് എന്ത് നൽകി അപ്പോൾ പരിഹാസകരുടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ ധനം അത് വി അറിവുന്ന ധനമായിക്കോട്ടെ സമ്പത്തായിക്കോട്ടെ ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യനെ അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ പേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ദൈവത്തെ വേണ്ട എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് അറിവുണ്ട് എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് തന്നെ തന്നിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത വ്യർത്ഥമായി കണ്ട് വ്യാമോഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുക നിഴൽ പോലെയും കടന്നു പോകുന്ന കിംവദന്തി പോലെയും അവ ഏത് ഈ ധനവും സമ്പത്തും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവും ഇളകി മറിയുന്ന തിരമാലകളിൽ ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഒരു രേഖയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ അവ അപ്രത്യക്ഷമാവും ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് തെളിയുന്ന സമയമാണ് അവസാന കാലം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് പരിഹാസകരുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനാറ് ഒന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ കിടർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവർ നിങ്ങളെ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്താക്കുന്നവർ ഈ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠവും പഠിക്കില്ല 
നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഏവനം താൻ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന സമയം വരുന്നു ഇനി കാരണം പറയാ അവർ പിതാവിനെയോ ഈ എന്നെയോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണം അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെയും അറിയുന്നില്ല ദൈവപുത്രനെയും അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അറിയുന്നു എന്ന് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അറിയുന്നു എന്ന് ജനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തെയോ ദൈവപുത്രനെയോ അറിയുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠരും നിയമച്ചരും പരിസരും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചോ പരിഹസിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിക്കാൻ കഴിയുമോ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ചോദ്യം ഉത്തരവും വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ അവർ ദൈവത്തെയോ ദൈവപുത്രനെയോ അറിയുന്നേയില്ല അത് കർത്താവ് തെളിയിച്ചുകൊള്ളും ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അനേകർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിർമ്മലരാക്കി വെണ്ണയറ്റവരാക്കി ആക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദുഷ്ടർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കും അവർ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല ജ്ഞാനികൾ ഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാത്തതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാത്തത് അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് ദുഷ്ടരായിരുന്നു അപ്പോൾ ദുഷ്ടരായവർ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കില്ല എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഗ്രഹിക്കില്ല ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഗ്രഹിക്കില്ല ഇത് ഗ്രഹിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ദൂഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗോരും ദോസ് നാല് മൂന്ന് നാല് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവിടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് ഗോരും ദോസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിജ്ഞാനികളെ വിജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും വിവേകളെ വിവേക ഞാൻ നിഷ്ഫലമാക്കും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എപ്പോഴായി സംഭവിക്കണേ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനി അവൻ്റെ വിജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും എല്ലാം അവൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാണെന്നും അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന മുഴുവൻ നിരാകരിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ തിന്മകൾ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും പ്രതികാരവും പതിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അന്ന് അവൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തെ ദൈവം നിഷ്ഫലമാക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതാക്കും വിജ്ഞാനി എവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുക വിജ്ഞാനി എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ നിയമത്തിന് എവിടെ ഈ യുഗത്തിൻ്റെ താർക്കികൻ എവിടെ ലൗകിക വിജ്ഞാനത്തെ ദൈവം പോഷത്തമാക്കിയില്ലയോ ആക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ലൗകിക വിജ്ഞാനത്താൽ അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞില്ല അറിയില്ല തന്മൂലം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാത്തവരല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വം വഴി രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ നിന്നൊരു മനസ്സായി ഏത് രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരും എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയുണ്ട് ആ രക്ഷ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ യേശയ പ്രവാചന പുസ്തകം നമ്മൾ കണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ദുരൂഹമാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ദുർഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്ദിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്ദിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ പ്രവർത്തികൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലാത്തത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നാൽ തങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഈ പരിഹാസം മനസ്സിലാക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിഹസിക്കണെ പ്രഭാഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണ് അവനെന്ത് പറയണം ഈ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണ് അവയെല്ലാം അത്യുത്തമമാണ് ഏറ്റു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവി
ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ചോദിക്കാറുണ്ട് അവകാശവും ഇല്ല ഈ എല്ലാം യഥാകാലം വെളിവാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെളിവാകുന്ന ഒരു സമയം അതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ദുർഗ്രഹമാ ദുരൂഹമാണ് പക്ഷെ നിന്നിച്ചാൽ നിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാവും നിന്നിച്ചാൽ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ദൈവമായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവാചകൻ ഏശയായിലൂടെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫിലിപ്പി മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹസിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റു പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ പലരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ണീരോടെ ആവർത്തിക്കുന്നു കുരിശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കുന്നവർ കുരിശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കുന്നവർ നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനം ഇത് ദൈവോചനമാണ് നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനം ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം ലജ്ജാകരമായതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു നോക്കിയ വിരോധാഭാസം അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ലജ്ജിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നു എന്നാൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഇതിതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നടക്കുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായി കരുതി രണ്ട് തവണ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഈ ലോകത്തിൽ പതിച്ച തിന്മ ഏറ്റവും ലജ്ജിക്കേണ്ട തിന്മയിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അഭിമാനം കൊണ്ടത് ആഘോഷിക്കുന്നു എത്ര ഭീകരമാണ് അവസ്ഥ ലജ്ജാകരമായതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഭൗമികമായതും മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം ഭൗമീകരാണ് അവർ ഭൗമികർക്ക് ഭൗമികമായതല്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായത് കേട്ടാൽ അവർ പരിഹസിക്കും സ്വർഗീയമായത് കണ്ടാൽ അവർ പരിഹസിക്കും സ്വർഗീയമായത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരിഹസിക്കും കാരണം അവർ ഭൗമികരാണ് അവർക്ക് ഭൗമികമായത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ദൈവികമായതിനെ പരിഹസിക്കാനേ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ പരിഹാസകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി എന്താണ് ആ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ആരാണെന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഈ പരിഹാസകരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം പതിവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമ്മ ചോദിക്കുന്നത് പരിഹാസർ എത്ര നാൾ പരിഹാസിൽ ആഹ്ലാദിക്കും മൂഠർ എത്ര നാൾ അറിവിനെ നിന്ദിക്കും ജ്ഞാനം നാല് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ജനതകൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഗ്രഹിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ദൈവം കൃപയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കുന്നതും വിശുദ്ധരെ കാത്തുപാലിക്കുന്നതും അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല മനസ്സിലാക്കില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച ദൈവോചനം കേൾക്കണം മരിച്ച നീതിമാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അധർമ്മികളെ വിധിക്കും വേഗം പൂർണ്ണത നേടിയ യുവാവ് നീണ്ട വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച അധർമ്മികളെയും വിവേകിയുടെ മരണം അവർ കാണും കർത്താവ് അവന് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നോ അവനെ സുരക്ഷിതനായി കാത്തു പോകുന്നത് എന്തിനെന്നോ അവർ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കണേ ദൈവം എന്തിനാണ് അവനെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ അവനോട് അവജ്ഞയോടെ വർദ്ധിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെയും ദൈവം അയക്കുന്നവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും ഒക്കെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നോക്കി ദൈവം പരിഹാസത്തോടെ ചിരിക്കും അവിടെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയും പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച് പരിഹസിക്കുമെന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച സുഭാഷ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ മാനിക്കപ്പെടാത്ത ജഡങ്ങളായി തീരും മൃതരുടെ ഇടയിൽ അവർ എന്നേക്കും നിന്നാപാത്രങ്ങളാകും പാതാളത്തിൽ പോലും അവർ നിന്ദിക്കപ്പെടും കർത്താവ് അവരെ നിലത്തടിച്ച് നിശബ്ദരാക്കും അവരുടെ അടിത്തറ ഇളക്കും അവർ വരണ്ടു ശൂന്യമാകും അവർ യാതനകൾ കിരയാകും എത്ര കാലം അനന്തകാലത്തെ അവരുടെ സ്മരണ ഇല്ലാതാവും ഇതാണ് ഈ പരിഹാസകർമേൽ ദൈവമായിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏശ അറുപത്തി ആറ് നാല് ആറ് ഞാൻ അവർക്കായി പീഡനം തെരഞ്ഞെടുക്കും എപ്പോൾ 
കർത്താവിൻ്റെ പീഡനത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടത് അവരുടെ മേൽ വരുത്തും കാരണം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വിളിക്കേട്ടില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവർ എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായത് പ്രവർത്തിച്ചു കർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് എനിക്ക് അനിഷ്ടമായത് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്നവരെ അതിന് ഗണമുണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറയുക ഞാൻ അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുവിൻ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരർ ഇതാണ് യേശു കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് അവർ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ സർവരോലും വെറുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പുറ നിന്ദിച്ച് പരിഹസിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരർ കർത്താവ് മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്ന് പരിഹസിച്ചു എന്ന് പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ അവർ തന്നെയാണ് ലജ്ജിതരാവുക എപ്പോൾ ഇത് നഗരത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദ കോലാഹലം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്വരമാണത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവർ ലജ്ജിതരായി തീരുക കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ദിനമുണ്ടെന്ന് അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കാണാം കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ജ്ഞാനം അഞ്ച് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ദൈവോദനം കണ്ടു ദീനരോധനത്തോട് വിലപിക്കുന്നവരെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവരുടെ വിലാപം നമ്മൾ കേട്ടു ഏശ അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവൻ്റെ ദുരിതം ഈ പരിഹാസ പ്രത്യേകതയാണത് പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവന് ദുരിതം മധുരത്തെ കൈപ്പായും കൈപ്പിനെ മധുരമായും കരുതുന്നവന് ദുരിതം തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവന് ദുരിതം അവരാണല്ലോ പരിഹസിക്കുന്നവർ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഭോഷത്തമായി കാണുന്നവർ തീനാളത്തിൽ വൈക്കോൽ തുരുമ്പു പോലെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഉണക്ക പുല്ലു പോലെ അവരുടെ വേര് ജീർണിക്കും അവരുടെ പുഷ്പങ്ങൾ പൊടി പോലെ പറന്നു പോകും കാരണം അവർ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തെ നിരസിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായവൻ്റെ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു അവരാണ് പരിഹാസകർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകനോട് ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാലമാണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അപ്പോൾ സോലോ പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് അവൻ പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ അവിശ്വസിച്ചു അവർ പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രവാചകനായ ഏശയ്യായിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് അതന്നത്തേക്കാൾ ശരിയാണ് ഇന്ന് നീ പോയി ഈ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ഞാൻ അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം ആ വാക്കിൻ്റെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കണേ അസാധ്യം അത്രയ്ക്കും ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ചെവിയുടെ കേൾവി മന്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് പരിഹസിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ശിക്ഷ വന്ന് പതിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിഹാസകർക്ക് തങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ആരെയാണ് പരിഹാസിക്കുന്നതെന്നോ അതിൻ്റെ ദുരന്തമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് നാല് അഞ്ച് അവരുടെ ദുർവൃത്തികളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരാത്തത് കൊണ്ട് പണ്ട് പങ്കുചേരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പങ്കുചേരുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് അവർ വിസ്മയിക്കുകയും നിങ്ങളെ ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ദൂഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് പരിഹാസകരോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ദൈവമക്കളും ചെയ്തിരുന്ന തിന്മകൾ ഇപ്പോൾ തിന്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ ഈ പരിഹാസകർ പരിഹസിക്കുകയും ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാനിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ താക്കീത് സുഭാഷിതങ്ങളൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാനും തെരുവിൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു കോട്ടമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നഗര കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ സംസാരിക്കുന്നു ഭോഷരെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഭോഷരായി കഴിയും എത്ര നാൾ പരിഹാസകർ പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും മൂഠർ അറിവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ ശാസനം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം അങ്ങനെ നാം അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുത്താൽ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ ആ ശാസന സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നീ അനുസരിച്ചാൽ നീ അവളുടെ മുഖത്തിന് ചുമലി ചായ്ച്ചാൽ നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാതോർത്ത് കേൾക്കുവിൻ അഹങ്കരിക്കരുത് കർത്താവാണ് അരളി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിഹാസകർ ഏറ്റവും അധികം പരിഹാസത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന സമയമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന സമയം ദൈവത്തെയും ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് വന്ന ദൈവപുത്രനെയും ദൈവപുത്രിയായ പരിശുദ്ധയമ്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും എല്ലാം ദൈവം അയക്കുന്നവരെയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ വിശുദ്ധിയെയും പരിപൂർണതയും എല്ലാം അവഹേളിക്കുന്ന പരിഹാസകരുടെ തലമുറയാണ് അവസാനകാലം അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഈ താക്കീത് തിരിച്ചറിയണം പരിഹാസകരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവേതെന്ന് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം പരിഹാസകർ എന്തിനെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെയും അമൂല്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയും എന്തെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയും മഹത്വവും എന്തെന്നും ദൈവപിതാവ് നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചേതോഹരമായ രക്ഷ എന്തെന്നും ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ പരിഹാസകരിൽ നിന്നും അതുമൂലം അവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ദൈവമക്കൾ ഓട്ടിയകലട്ടെ അതിന് ദൈവം അവർക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനതിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും എക്കാലവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമൻ